ഹയാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അതിനുശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോമ്പസ് ആണ് കോമ്പസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലാർജ് ബോ കോമ്പസും പിന്നെ സ്മോൾ ബോ കോമ്പസും മെയിനായിട്ട് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുക ടു ഡ്രോ സർക്കിൾസ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം റേഡിയസ് വരെ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് ഇനി അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ റേഡിയസിൽ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത്തനിങ് ബാർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ലെങ്ത്തനിങ് ബാർ അത് ലാർജ് ബോ കോമ്പസിൻ്റെ ലെഗിൽ ഒരു ലെങ്ത്തനിങ് ബാർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ റേഡിയസിലും സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് വരെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് റേഡിയസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പും കൂടാതെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസും കൂടിയുണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ടു ഡ്രോ വെരി സ്മോൾ സർക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡിവൈഡർ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോ കറിവോ നമുക്കൊരു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡ്രോയിങ് പെൻസിൽ പെൻസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് എത്ര ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണുള്ളത് മെയിനായിട്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിന് താഴെ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രേഡ് എന്ന് കാണാം ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂമറൽസും വെച്ചിട്ടാണ് എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് പെൻസിലാണ് എഫ് ഫൈൻ പോയിൻറ്റ് പെൻസിൽ ബി ബ്ലാക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ്നെസ് ഓഫ് പെൻസിൽ റൈറ്റിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബി ടു ബി ത്രീ ബി അങ്ങനെ ബി നമ്പേഴ്സ് കൂടി വരുന്ന കാണാം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്നെസ് കൂടി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് അങ്ങനെ നയൻ എച്ച് വരെ കൂടി പോകുന്നത് കാണാം അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ കൂടുതലാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹാർഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിലാണ് അതുപോലെ സെവൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞ് ഡാർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ലെഡ് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് കൂടുന്നത് പോലെ എച്ച് കുറഞ്ഞ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞ് പെൻസിൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പെൻസിൽ ലെഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ലെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നാല് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെൻസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിലിണ്ടറിക്ക ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സ്കെച്ചിങ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ പർപ്പസിനാണ് തേർഡ് വരുന്നതാണ് ചിസിൽ ഓർ വെജ് ഷേപ്പ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വ
അടുത്ത വിസിബിൾ എഡ്ജസ് ഔട്ട്ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആരോസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ എച്ച് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ജനറലായിട്ട് പറയാം ഡ്രോയിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ടു എച്ച് പെൻസിലും ഫിനിഷിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ എച്ച് പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് പെൻസിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇറേസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇറേസർ ടു റിമൂവ് ദി അൺവാണ്ടഡ് ലൈൻസ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് നമ്മൾ ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ഇറേസർ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു അൺവാണ്ടഡ് സ്പോട്ടോ ലൈനോ ഇറേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയർബൈ ലൈൻസിനൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടെൻസിൽ മെയിനായിട്ട് ലെറ്ററിംഗ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ടെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെയ്പ്സോ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് കറുസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറഗുലർ കറുസ് ഡ്രോയ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് കറുസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കറുസ് ഡ്രോ ചെയ്യാറ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട പതിനഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പി എസ് സി ഈ അടുത്തിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാംസിൽ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന എക്സാംസിലെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ഡി വൺ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സ് ഹാസ് പെർ ബി ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇനി എം എം ഡി വൺ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്ന എൽ എസ് സി ഡി തേർഡ് ഗ്രേഡിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടേബിളായിട്ട് ഡി വൺ ഡി നോട്ട് ഡി ടു ഡി ത്രീ എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സൈസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡി വൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തൗസൻഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെയും സൈസുകൾ ചോദിക്കാം ഡി നോട്ടും ഡി ടു എല്ലാം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെച്ച് തന്നെ ബാക്കി ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി പെൻസിൽ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ലെറ്ററിംഗ് ഈസ് ഇവിടെ ലെറ്ററിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ലെഡിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് കോണിക്കൽ ടൈപ്പ് ചിസിൽ ടൈപ്പ് ബിവൽ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ലെറ്ററിങ്ങിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണിക്കൽ എഡ്ജ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചിസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ആർ പെൻസിൽസ് ആർ ഗ്രേഡ് പെൻസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന എൽ എസ് സി ഡി തേർഡ് ഗ്രേഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പെൻസിൽസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടിരുന്നു എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ടേൺസ് എച്ച് ഹാർഡ്നെസ് ബി ബ്ലാക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ്നെസ് മെയിനായിട്ട് ഈ എച്ചിൻ്റെ ടേം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കൂടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക്നെസ് ആണ് ബി കൂടി വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക്നെസ് കൂടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഗ്രേഡ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയി വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കറക്
അതുപോലെ അടുത്തത് എ വൺ കഴിഞ്ഞ് എ ടു ആകുമ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ബൈ ടു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിനെ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം മാറി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ യൂണിറ്റ്സും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പി എസ് സി ഈ അടുത്തിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാംസിൽ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന എക്സാംസിലെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ദി ട്രൂ ഓർ റിലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു ദി ഡ്രോയിങ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻ ആൻസർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഫ്രം ദി സ്കെയിൽ ടു ദി ഡ്രോയിങ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്ത് ദി എയ്ഡ് ഓഫ് എ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കെയിലിൽ നിന്നും ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിവൈഡർ ആണ് ആൻസർ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഡിവൈഡറും സ്കെയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആൻസർ സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിലിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡറാണ് രണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡായി തെറ്റിപ്പോരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടി സ്ക്വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഡാഷ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് ടി സ്ക്വയർ ഏത് ടൈപ്പ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടി സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സാണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മളോട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്ലേഡും സ്റ്റോക്കും അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരാറുണ്ട് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ട്രിമ്മഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എ വൺ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡും ഏതും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രഞ്ച് കറുസ് ആർ യൂസ് റിറ്റു ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫ്രഞ്ച് കറുവ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡ്രോ ദി ഇറെഗുലർ കറുസ് നമുക്ക് കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇറെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കർവ്സ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് കർവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടി സ്ക്വയർ ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടി സ്ക്വയർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ടി സ്ക്വയറും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡ്രോയിങ് ബോർഡും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റും പോലെ ഓരോ സൈസ് ഉണ്ട് ഈ സൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
ടി ത്രീ ടി ടു ടി വൺ ടി നോട്ട് പഠിക്കാം കാരണം ഡി ത്രീയുടെ ആ ഒരു ബോഡീൻ്റെ അതേ വിടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി ടുവിൻ്റെ അതേ വിടുത്ത് തന്നെ ടി ടുവിന് വരുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലേഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചാണ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം വിട്ട് ഓഫ് ബോർഡർ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എനോട്ട് ആൻഡ് ഏ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മാർജിൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാറ് ആ മിനിമം വിടുത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വിടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കാറ് ട്വൻറ്റി എം എം അല്ലെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടോപ്പിലോ ബോട്ടത്തിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ എം എം ക്ലിയറൻസ് ആണ് കൊടുക്കാറ് ആ ഒരു മിനിമം കൊടുക്കാറ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ലെറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ